四つ星終わりです前回の動画では新女王の最終から約1ヶ月間の様子をお届けしました今回の動画では、えー、この四つ星終わりのその後の様子をお届けしたいと思っています、えー、まず、えー、新女王最終からの1ヶ月間を、えー、簡単に振り返っておくと、えー、5月上旬に結婚飛行を行った、えー、四つ星終わりの新女王は、えー、4日後に産卵を始めましたえー、そして最終から約1ヶ月後の6月13日の様子です、えー、この時点で、えー、大きな幼虫が育ち始めていました女王の体力の維持のために、えー、2週に1遍程度密餌を与えていましたが、えー、管理はそれぐらいですね、えー、ここまでが、えー、最初の1ヶ月の流れになりますでは、えー、その後の流れですね。女王最終から1ヶ月後から4ヶ月後までの様子を見ていきましょう。四つ星終わりが入った試験管、えー、6月25日の様子です、えー。コルク船の方に女王がいるようですね。さあ、えー、女王の元には眉ができています。3つぐらいできてるでしょうか。また、えー、幼虫も成長していて、えー、もう小さな幼虫はなさそうですね、えー、この時点で女王の採集から約1ヶ月半ぐらいでしょうか7月6日です女王の飛行からは約2ヶ月が経ちましたほとんどの幼虫が眉に変わったようですね、えー、個数は5個ぐらいでしょうかえー、ちなみにこの期間の管理は、えー、引き続き女王の体力の維持のみということで、えー、2週間に1遍程度、えー、密餌を与えているだけという感じですねあとは安静にして、えー、女王にストレスを与えないように管理をしていきました綺麗ですよね四つ星終わりなんですけれども、えー、最初の世代として生まれるワーカーの数があんまり多くない印象があります胸赤終わりや黒終わりなどだと、えー、初代のワーカーとして10匹前後のワーカーが生まれることが多いんですけれども、えー、四つ星終わりはあんまり多くなくて、えー、56匹ぐらいの、あのー、印象ですね、まあ、今まで飼育した四つ星終わりがたまたまそうだっただけかもしれませんが、えー、なんかそんな印象を持ってます7月13日、えー、ついに、えー、待望のワーカーが浮かしました2匹浮かしてますね新女王の採集からは2ヶ月少々女王が単独で、えー、生き延びていかなければいけない状態から、えー、家族ができて少し安心といったところでしょうかまた、えー、ワーカーが羽化して、えー、本格的にコロニー活動が始まるということで、えー、この時点から、えー、肉餌ミルワームを与え始めていますあ、えー、今これ女王がワーカーから栄養をもらってますねえー、こういう行動まさにあのコロニー活動が始まったという感じですよね、えー、女王にとっては、えー、自分のところにあの餌を持ってきてくれたり世話をしてくれるあの家族というのは今までいなかったんですけれどもワ、えーカーが誕生したことによって、まあ、こういうあのサイクルが回り始めたっていう感じですよね、えー、幼虫の世話などに関しても、えー、これからはワーカーがやってくれるのでえー、この、えー、四つ星終わり新女王にとっても、えー、このタイミングというのはすごく節目になるタイミングですよね、えー、よく頑張りました7月24日ですワーカーは4匹に増えました順調に初期コロニーに成長してきてくれたこの四つ星終わりのコロニー現在は簡易的なこの試験関数で、えー、管理をしていたんですけれども、えーまあ、これからの成長を見越すということと、えー、より実際の生態に近い、えー、飼育環境であの暮らしてもらいたいということで、えー、新しい飼育室に引っ越しを行うことにしました。今回四つ星終わりのこのコロニーに入ってもらう新しい飼育室なんですがこちらの飼育室ですアリの YouTube 生き物塾小太り先生の小太り先生からご好意でいただいた
、えー、もう素晴らしいクオリティの木製の、えー、飼育スになります、えー、木材をくり抜いて、えー、アリのすべ屋と、えー、通路を作ってあるという飼育スですね、えー、とても綺麗に作られています飼育ス自体は結構大きいんですけれどもそれぞれの部屋がちょうど良いサイズにくり抜かれているので初期コロニーにとってもあのちょうど良い内部空間なのではないかなと思いますそしてシークスの上のこの部分にチューブを入れるための穴が開いていますちょうどここに見えてますねこんな感じで刺さっていますで引っ越しに先駆けてチューブに少し細工をしましたえー、こんな感じで横方向にチューブをつないだのと、えー、ここであの穴を開けてつないでますね、えー、それから下の部分、えー、斜めにカットして、えー、アリが、あのー、飼育室内に入りやすいように加工しました、まあ、こんな感じですねはい、まあ、こんな風に入れてもチューブで穴が塞がらないという感じですねはいこれで準備完了ですそれでは実際にこの四つ星終わりのコロニーを新しい飼育室の方に接続して引っ越しを流していきたいと思います試験管をこのようにチューブにつないであとはまあ自発的に四つ星終わりが中に入ってくれるのをちょっと待つ感じですねちなみに四つ星終わりですけれども樹上酒えー、カレーダや木の幹の樹皮の下なんかにあの巣を作るアリの種類ですね、えー、野外ではあの木の幹の上なんかをあのワーカーがよく歩いてるのを見かけると思うんですけれども、えーまあ、そういった生態を考えたら、えーまあ、このような木製の巣というのは適しているようにあの感じるんですけれども、えーまあ、なかなかあのこういう巣を自作するのがやっぱり難しいですね、えー、石膏巣なんかだと結構加工が簡単なんですけれどもえーまあ、木製の巣となると、えーまあ、専用の工具とかあとは、まあ、この作る時のスキルもちょっと必要そうですよねなので、まあ、なかなかちょっとあの使う機会がなかったんですが、えーまあ、今回あのこのようなあの巣を使う機会をいただきました、えー、であの木製の巣の場合はあの、まあ、湿度ですね、えーまあ、石膏のように木にあの水をこう刺すようなことはしないのでえーまあ、吸水をしないであの飼育をするという、まあ、乾燥飼育ですね、えーまあ、そういったタイプの飼育の方法になるかなと思います、えー、木製の巣でこの四つ星終わりを飼育するのはあの今回が初めてなんですけれども、えーまあ、あの実際の生息環境におそらく近いであろうということで、えーまあ、どういうふうになるのかあの、まあ、この経過をですね観察するのを結構楽しみにしていますまあ、ちなみにあの、まあ、木製の巣がないと四つ星終わりを飼育できないということではなくてあの、まあ、一般的な石膏巣でも四つ星終わりの飼育は全然可能ですもしあの石膏の,あの巣を使う場合には、まあ、あまりあの過度に吸水をしないようにしてあげたら、まあ、石膏巣でもある程度の乾燥状態で飼育することができるので、まあ、そのようにしてあげるとあの、まあ、上手に飼育できるのではないでしょうかでは、えー、引っ越しの方、えー、早送りで見ていきます新しい飼育室につないだばかりの時は、えー、もちろんまだすぐには引っ越しは行われないんですけれども、えー、しばらくすると、えー、偵察のワーカーがその中に入ってきます、まあ、試験管の中よりはこの木製の巣の方がおそらく好むであろうと予想はしているんですけれども、えーまあ、偵察隊が何回もあの木製の巣の中を、えー、偵察しては、えー、試験管の巣に戻っていくというのをずっと繰り返していきます、まあ、結局この日はこういった行動のままで引っ越しは行われませんでした翌日試験管の方を見てみると、えー、四つ星終わりたちは全くいなくなっていましたアリたちはもちろんですが幼虫などもきれいにいなくなってますねえー、シークスのこの部分、えー、アリが見えてますね四つ星終わりの初期コロニーは、えー、無事に引っ越しを行って
、えー、この部屋を、えー、次の居場所と決めたようです。結構でも引っ越しは早かったですね。えー、ここが、えー、コロニーが移動してきた部屋です。えー、女王とワーカー、えー、それから眉もきちんと運び込まれているようですね。新しい木製の飼育室の中で身を寄せ合う女王とワーカーたちどうでしょうか、えー、試験管の中で飼育していた時よりも心なしか落ち着いて見えます樹上種である四つ星終わりの生態により近い環境なので、えー、自然界の中でもこのような形で巣を作っているのではないかというのを想像させてくれる光景ですねシークスの上部につないだチューブに餌場を接続しましたエサ場に置いた三つ餌のところに早速ワーカーたちがやってきましたエサ場はシークスの中に対して巣の外の世界にあたりますまだ生まれたばかりの小さなワーカーですがもうすでに巣の外に出て餌を集めるなどの活動をしているんですねこちらでは肉餌として与えたミルワームの切片を巣の中に運び入れようとしていますうまく運べるでしょうか三つ餌肉餌両方に反応を示してくれていると観察のしがいがありますしコロニーの健康状態も良さそうで安心しますエサを与えた後のコロニーの様子を観察してみましょう女王がワーカーから口移しで餌をもらっていますおそらく三つ餌を分けてもらっている感じですかね周りのワーカーたちも腹部が膨らんでいます見るワームも巣の中に運び込まれているようですね。餌場から巣の中に餌が運ばれているというのも確認できて、えー、まあこれもいいですよね、えー。コロニー活動が始まっているというのをこういう場面でも確認できます。引っ越しから約1ヶ月が経ちました。8月23日の様子です。ワーカーは8匹ですかね、えー、結構増えました女王もお腹がパンパンですね眉が1つ見えますが、えー、その他にも右の壁面にですね、えー、幼虫がいくらか、えー、貼り付けられています第2世代の幼虫たちですねこの日も餌場に蜜を飲みに来ているワーカーの姿がありました腹部をパンパンに膨らませて、えー、巣の中に三つ餌を持ち帰っていきます室内に戻ったワーカーが仲間たちに持ち帰った三つ餌を分け与えていきますどのワーカーもお腹がパンパンですね今回新しい木製の飼育室に入り四つ星終わりのコロニーは快適に過ごしているようですこれから季節は秋を迎え10月頃にはおそらくこの四つ星終わりのコロニーも越冬状態に入るのではないかと思っていますそれまでに現在見えている第二世代の幼虫たちがワーカーまで成長すればワーカーの数が15匹ぐらいまでは増えるのではないかと思っていますがえー、まあ実際どうなるかもえこれから観察のえしどころの一つかなと思っています、えー、また今回初めて使用しましたえこの木製のえ飼育室ですね、えー、この飼育室の中でのえ四つ星終わりたちの暮らしぶりもまた一つの観察のポイントかなと思っていますということで今回は1から育てる四つ星終わりえ新庄の採集から約4ヶ月後までの様子をお届けしました今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。